有人鱼目混珠，把赈灾的米粮全换成了泥沙，满怀推下了山。看来也是有虚报损失啊！昨日出发去山西赈灾的马福龙，是往日极力推荐的人，可见这次吞并赈灾米粮一事，方志必定参与了。大人，现在证据确凿，我们大可向皇上参王之一本。凭这个印有官印的假粮袋，我们便可以参马福龙中饱私囊。但是，王直，他可以推得一干二净。那该怎么办？除非马福龙能够亲自指证王直，皇上才会相信。在下明白，在下这就赶去山西，把马福龙捉来见大人，到时候软硬兼施，不怕他不说出实情。山西路途遥远，让你一个人奔波涉险，本官还是不放心呐、啊。大人大可放心，元放一心一意只想为国为民做点事，个人荣辱安危早已放下，不必为元放操心。好，既然你已经决定了，本官也不便多劝。不过要记住，方知此人阴险狡诈，你在外面。一定要格外小心啊！大人放心，元放一定好好活着，为国为民多做点事情。那我去了。哎，七巧，看看身子好了没有？快点，快点，快点，别磨蹭。哎，这么名贵的药材是给谁服用的？周太后吩咐，煮给百成妃的。周太后好像很喜欢这个百成妃啊，不是太后喜欢，是皇上喜欢。这个百成妃啊，是除了万贵妃以外，皇上第一个自己册立的妃子，对她自然比另外两名宸妃要宠爱的多啊。哦，太后呢，当然想让她为皇上延续龙脉了，所以啊，交代好好替她调养身体。如果她真的能为皇上生下龙印，那她会更受宠啊。怎么着，你羡慕啊？那下辈子。你跟玉皇大帝说清楚，你也去做女人呢，这样你就不会有机会了。嗯、啊，女人又怎么样？你看，不是也有跟我们一样蹲在这儿煮药的女人吗？你，快走快走快走！死燕贼，别让我七巧得势，不然一定有你们俩好受的。哼。是是，参见娘娘。你刚才去了哪里？奴才刚才看见殿内有一扇窗户没关，方才进去关窗户了。让他下去吧。哎，娘娘，七巧，你拿来的东西，你叫娘娘如何放心的喝呢？拿回去吧。晚些我会跟御药房的领事太监说，以后白妃娘娘的药就不用劳烦你了。
是过失册。你又榜上有名了。送药时，在百妃寝宫内探头探脑，奉百妃口谕，以后百妃所用药物，七巧不得沾手。你看看你，你在宫中还有什么前程？哼！姑姑，你应该知道邵春华和百寒香他们是一伙的，他们得势，哪会放过我呀？就是因为你平日里树敌太多，才会落到今天这个下场。宫中的女子，别说你，到今时今日，姑姑我一个都不敢小看。昨天还是你的属下，今天有可能就是你的主子，你怎敢小觑呀、啊？不喜欢的也得笑面相迎，实在气不过的，在心里暗暗记下，伺机而动。你干什么呢？啊！你就会生气，你生气有什么用啊？你要是真有本事，你也弄个妃子来当当。到时候别说春华寒香了，就连我这个姑姑也得给你下跪，也得给你磕头。少给我惹麻烦！好，我走了。你最好也别小看我。哼！七小，看见你来了这封信，这是太后服药后吃的蜜饯，药房有一大堆呢，我拿过来一些给你尝尝。你不用总拿东西给我。我在宫中虽无名无份，但什么都不缺。哎呀，就一点点，没关系的。那就谢谢了。你怎么了？没精打采的。别提了，还不是受了百辰妃的气啊。他怎么对你了？我好端端的去给他送药，他不但不喝，还到御药房去告我一状。指明日后他的药碰都不让我碰，害得我被姑姑训斥了一顿。他们这样欺负你也太过分了。哎呀，你别为我生气了，知道他们是什么人就行了。七巧，都怪我在宫中无权无势，帮不了你的忙。哎呀，算了，说出来，我心里也舒服多了。说点别的事吧。我这两天在想，我想重新开始练舞，你觉得怎么样？好啊，当然好啊！你保持好状态，才能赢得皇上的欣赏啊。当不当妃子，我已经无所谓了。我就是不想整天这么浑浑噩噩的过日子，没意思。哎，那你要练舞，岂不是要找月宫局的人来奏乐啊？我担心的就是这个，我怕那个邵春华从中作梗。你怕他什么？说到底，你还是个淑女身份。依我看啊，除非不练，要练的话，就要找最好的月宫来给你配合。以前春华和韩香气也还算不错，但现在他们不可能帮你练舞了。你就去找红娥、如月，他们现在是月宫局最好的乐师，是吗？嗯，那我让海棠去找他们。可是春华那边，他要敢不派最好的乐师给你。你就到上宫局去参他一本，看他日后还敢不敢作威作福。这，这什么？你看我收拾海棠，就知道在后宫之内不能太谦让的，要不然就会被人欺负。也不看他自己是什么身份。尹思月，您怎么了？怎么看起来这么生气啊？你不是跟少淑女关系好吗？啊，是。他怎么了？你告诉他，在宫中最要紧的是要知道自己的身份。你看，他要传月宫给他伴奏练舞，指定要红娥和如月，他们是宫中最好的乐师，太后要听曲还差不多，他怎敢这么没有分寸呢、啊？殷思月，你别气，改天我好好跟他说说。这样好了，您就把这件事情交给我来处理
，好吗？那最好不过了。要我们当池后再陪尚书女练武，你不是跟他反目了吗？还要帮他？就因为这样，我才不方便直接跟他说。他也太过分了，月宫局这么多人，为什么偏要叫我吗？你们也知道他的状况，越是不顺意，就越觉得不被尊重。你们要是拒绝了他，他会想太多的。就算帮我一个忙，你们去陪他练武，给他些信心，他才能振作起来。既然校长越这么说了，那我们就走一趟吧。嗯，谢谢，嗯，谢谢。淑女，你刚练完舞啊？是啊，很久没练了，挺辛苦的。不过跳完舞，全身都放松了。嗯，那就好。帮忙！现在宫中啊，没有人敢欺负我了。看到你一天一天的好起来，我都替你高兴呢。嗯、谢谢你，来来来，坐下，坐下歇会儿。外母的好事，少春华。劫走，长公，这铁面人已经很久没有出现了。上次是救范官，这次又挟持阵亡山西赈灾的马大人，究竟所谓何事？难道他知道劫留赈灾粮的事情，然后劫走马福龙，另有图谋？长公，那怎么办？哎，奇怪，如果铁面人想要揭穿这件事的话。他需要的是证据，用不着那么费神费力的去抓一个朝廷命官。难道他是想要利用姓马的来指证我？马上派五十名锦衣卫在进京路上守候，见到马福龙和铁面人的话，格杀勿论。是，记住，铁面人不可活，马福龙更不可活。属下明白。
别再动，别起来，别起来，小心伤口。我怎么会在这儿啊？我从宫中回来，半路看到你昏倒在路边，所以把你背回来了。你没看见什么吗？我看到了，我看到西厂锦衣卫在到处搜捕你。你是我大哥的生死之交，我相信你做的每一件事情，都是对得起良心的。只是，我不知道你为什么要做如此危险的事情。说来话长啊！全是酒囊饭袋，你们这么多人，能让一个人逃掉？上宫息怒，那人武功高强，因为我们。必须要先杀死马芙龙，才令铁面人有机可乘。长官放心，我已命人继续在附近搜捕。他身受重伤，料他也跑不了。马芙龙如何？他早已在林中被我们杀掉了。总算出了一条祸根。这个铁面人到底是何方神圣？要是被我揪出来的话，我肯定把他碎尸万。这几个月来，袁大哥经历了这么多事情，怪不得上次在街上看到你的时候，你如此沮丧。当初以为辞去官职，戴上铁面具，在暗中做些行侠仗义之事，便有益于家国黎民，没想到，王直却把我说成是对朝廷不利的乱党。皇上还信以为真，让王直的西厂更加庞大。本以为把马芙龙捉来，可以在皇上面前指证他私吞赈灾米粮之事，没想到却无亏一篑。袁大哥不必泄气，以你一己之力。能让王直寝食难安，已属不易。你好好的休息。我相信早晚有一天，王直的行径会得到揭发，皇上一定会严惩他的。希望如此吧。对了，等我的伤好了以后，我便离开，以免牵连到你们。袁大哥，我杨勇虽不及你的豪气，但我也绝非贪生怕死之徒。你尽管在这里休养，没事的。好，你这个劲，远方领受了。好好休息。来，我去看看中国美羊回来没有。朝廷重犯，昨天晚上有没有看到此人在附近出没？如果谁敢窝藏他，便被视作同谋。看清楚了，来看清楚了啊！看见没有？哎，见过此人吗？没有。见过吗？没见。看清楚了啊！看见了。让开，看看，看看，见过没有？啊！继续查，我们走。是。继续搜查。二十少爷，二十少爷，二十少爷，咱了中国。
我少爷出什么事了？我看到，我看到望之带着信长的人在街上四处寻找袁少爷的下落，很快就会找到这儿。主播，杨勇，我不能连累你们，我该走了。哎，等等，哎，袁少袁大哥，你现在出去的话，不等于自投罗网吗？主播，哎，把袁大哥的面具丢到井里去，再把家里所有的酒都拿出来。哦哦，哎，朱伯，哎，朱，袁大哥，杨勇，千万不能冒险，要是连累了你们，我永和颜面在九泉之下见令兄啊！你放心，没事的，这次你听我的。是宫中的月宫，怪不得有点眼熟。不知，不知厂工光联寒舍有何吩咐？他们是什么人？啊，这位是我家的仆人钟伯。哎，这，哎，这个是我师兄，元放。说什么？给我酒！哎，给我酒！好了，亏你还是个读书之人，居然为了一个女子弄成这样，还不快给厂工行礼？是，行礼，行什么礼啊？我都不想活了，我就想来行礼。想死啊你！干什么？你打我呀？打我呀？打死我啊你！又不是你打呀！行了，厂工都别说。哎呦，厂工，他真的是太失态了。赶紧把他弄进去！公子，干什么？给我给我回来回来回来！回来回来给我你喝多了啊！给我酒！不要说了啊！让我喝酒！快快快快快！过来！真是失礼了。这姓袁的是何许人啊？啊！哎，师兄袁放，本来是吏部的一个小官，只是因为他心爱的女人病逝，所以他才自暴自弃，整天饮酒。还请厂工见谅。大丈夫何患无妻？像他这么没大志怎么行？你叫杨勇是吗？我告诉你，近朱者赤，近墨者黑，这种人少接近他为妙啊！离他远点。啊，谢厂工提点。走，到别的地方搜。是。恭送厂工。记住，近墨者黑。哎，多喜欢呢！啊，哎，谢谢你，主播。没事，哎，少爷，我去煎药了啊。怎么样了？袁大哥，他们走了，你以后可以放心的在这里养伤了。幸亏你刚才急中生智，否则我一定会死于汪之之手。别这么说、啊。总之以后，你一定要小心。我已经失去大哥了，不想再失去你。放心吧，今天这条命算是捡回来的，我以后一定会好好珍惜的。记了吗？回长工，元放的确是吏部官员，曾是周尚书的得力助手。数月前突然辞官，不知去向
，有没有查到他之前跟那个周尚书是否在闹不和？没有。那他为什么辞官都没人知道吗？正是。不过听说，周尚书也曾为此事甚感痛心。周尚书表面上虽然与我西厂没什么瓜葛，但是他一直故意标榜清高，幸好皇上对我信任，才没有跟我正面交锋。这个元放既然要走，应该跟他不是一伙的吧？那要不要再派人追踪此人？不用了，看来这个元放顶多就是个多情种而已。有没有查到？有什么其他的可疑之人呢？回长官，暂时还没有发现。这个铁面人如果落到我手里的话，他会死得很惨月的琴技真是不错，难怪可以升上掌乐一职，果然是实至名归。谢娘娘赞赏。本宫要赞赏的并不止这件事，据说你平息了两宫太后在奏乐之事上的纷争，请娘娘明察，那只是宫中人穿凿附会，奴婢哪有如此能耐？你为本宫与皇上多次奏乐，本宫早就知道你绝非是一般人。但想不到你的才智胆色也都有过人之处，看来将来本宫如有疑难，也都要向你求教啊。娘娘过奖了，奴婢只是一个爱好乐曲之人，别的并无过人之处。自谦是好事，但过分自谦，就会令本宫认为你虚伪造作，要不就是对本宫有所顾忌，不肯交出真心。娘娘对奴婢一向厚与厚恩，春华怎会对娘娘有所顾忌？只是怕娘娘把奴婢看得太高，他日黔驴技穷之时，奴婢会令娘娘失望的。好，本宫现在就要你做一件永不技穷之事，再为本宫弹奏一曲。奴婢遵命。是要我替他办事，恐怕以后难有安宁之日。哎，李春山，你知不知道宫中规矩？讲长工，哎哎，无所谓，小事。你就是乐工局刚升为掌乐的邵春华，是吗？是，也是差一点死在西厂大牢的邵春华。有胆识。好，你先走吧。嗯，好一个有胆识的姑娘！汪直参见贵妃娘娘。平身。谢娘娘。汪厂工事务繁忙，怎么会突然到本宫殿里呢？其实奴才刚刚是有事向皇上禀告，特意绕道过来向娘娘请安的。真是难得，汪厂工竟然是个有心之人。娘娘一直对奴才有恩，汪直怎敢怠慢？对了，汪厂工近日很少在后宫走动，两宫太后用乐曲苦斗一事，不知你可有所闻呢？啊。这个乐工局的人搞得人仰马翻，损兵折将
这件事我略有所知。当中有一个人，才智比得上汪厂工，我想收为己用。不知娘娘指的是哪一个？邵春华。邵。哦，就是那个月工局的小小月工。他怎么会有那么大的能耐，令娘娘对他如此器重啊？任何有才能的聪明人，本宫都很看重。能够被本宫所用，当然是好事，否则就会成为本宫心头上的一根刺。这个道理，你应该最明白。哦，明白。不过奴才担心的是，那邵春华看来年纪尚幼，到底是敌是友，还需要时间观察呀。没错，光厂工的看法与本宫真是不谋而合，所以。日后本宫会多留意这个人，能够得到贵妃娘娘的留意，真不知道那个邵春华是哪辈子修来的福气。王直希望他可以早日成为娘娘的心腹，为娘娘效力。哼，那么就要看他有没有汪厂宫你这般聪明了。谢你，太君。嗯，汪直告退。王直啊，王直，为什么你会替那个女月宫担心呢？还为她说好话，不是告诉了自己不可以妇人之仁吗这首曲子应该由你来弹奏的。这首曲子令娘娘伤心，春华还是另弹别曲吧。可是我还是想听这首曲子。娘娘，会伤心伤身的曲子，如果可以，还是不听，不奏比较好。春华今天就为娘娘弹奏些轻快点的曲子。会伤害到别人，我能帮你的，你知道我一定会帮你的。谢谢你，这次绝对不会牵连到别人的。那你说，我想知道皇上近日的行踪。你,你想知道皇上近日的行踪？是
这样的，我有一个朋友，当了淑女多时，还没有被皇上看上，我想替他安排个机会。你如果嫌麻烦，那就算了。来来来来，你先别走啊！我告诉你啊，这件事要是让皇上和万贵妃知道了，我死尸变得不够。你放心，我绝对不会告诉别人是你说的，我的朋友也不会告诉别人的。你放心好了，我只是想让他们见一面，也没什么大不了的。明日用过午膳，皇上回到兰芳斋，观赏西域禁控的蝴蝶兰。来、哎，这会儿坐，是。是不是让我过去一下呀？不是让你过去，是让你走开呀！不要打扰他。他，他真这么说？哎呀，我吃了豹子胆也不敢假传圣旨啊！你快走开吧，皇上命你快走开。走吧，走吧，走吧。哎呀，走吧，走走走走走走。可以物归原主了，杨，这次真不知道该怎么感谢。袁大哥不用谢，你只要答应我，好好的照顾自己，珍惜自己的生命，我就很高兴。希望我能做到吧，但你也要答应我，为了你大哥。一定要好好的生活下去，我会的，替我向中国道谢，珍重，珍重。重重的京城要好得多呀。